പാകിസ്ഥാൻ പിടിയിലായ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാനെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറും വാഗാതിർത്തിയിലൂടെയാണ് അഭിനന്ദൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുക അതേസമയം അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനം തുടരുകയാണ് ഉറി മേഖലയിൽ പാക് സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു കുപ്വാരയിൽ ഭീകരനും സുരക്ഷാ സൈന്യവും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് കശ്മീർ സന്ദർശിക്കും ജയ്ഷെ മേധാവി മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് പി ജി പ്രമോദ് എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യമുണ്ണിയിലേക്ക് ഉണ്ണി അതിർത്തി ഇപ്പോഴും സംഘർഷഭരിതമാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം ഉണ്ടാകുന്നു ഒപ്പം ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലും നടക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനുക അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നലെയും ഇന്ന് രാവിലെയുമായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതിന്റെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഉറിയിലെ കമാൽകോട്ട് മേഖലയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് വെടിയുതിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു പ്രദേശവാസിക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു പരിക്കേറ്റ പ്രദേശവാസിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെൽ വർഷവും മോർട്ടാർ ആക്രമണവും തുടരുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പല ഗ്രാമീണ മേഖലകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു അവധിക്കെത്തിയ ഒരു ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രദേശവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നരംഗം തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ അതേസമയം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടികൾ തുടരുന്നുമുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ വിവരം കശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലുള്ള ഹന്ദ്വാരയിലെ ലാങ്തയിലാണ് ഈ ആക്രമണം ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ ഭീകരരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വധിക്കാനാണ് സൈന്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരച്ചിലിന് ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ഇന്നലെ അതേസമയം തന്നെ ഇന്നലെ പാക് സൈന്യം വിട്ടയച്ചിരുന്ന അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി വാഗാതിർത്തിയിൽ അഭിനന്ദനെ കൈമാറാനുള്ള നടപടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അഭിനന്ദന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളടക്കം വാഗാതിർത്തിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചേക്കും ഉണ്ണി ഈ പുൽവാമയ്ക്ക് ശേഷം അത് പുൽവാമ മോഡൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അത്തരം ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയതുപോലും അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഭീകരന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നടക്കുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സൈന്യം കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഭീകരർ ഒളിച്ചിടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും അവയെ വകവരുത്താനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം കശ്മീരിലെ കശ്മീരിലെയും താഴ്വരയിലെയും ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടെത്താനും ഭീകരർ ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും ഒക്കെ സജീവമാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി വേണം ഇപ്പോൾ കുപ്വാരയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഏറ്റുമുട്ടലും എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് കൂടുതൽ ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായാണ് സുരക്ഷാസേനകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പി ജി പ്രബോധ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് പ്രബോദ് മസൂദ് അസറിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അത് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വിവരം എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന സൂചനകൾ മസൂദ് അസറിനെ കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടോ അത്തരം ഉറപ്പുകളൊന്നും തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഏറെ നിർണായകമാവുക മസൂദ് അസറിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അതായത് മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന കാര്യം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് എം ഖുറേഷി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു സി എൻ എൻ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാന
ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഏറെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഉറി ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഉറി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉറിയിലെ സൈനികതാവളം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും മസൂദ് അസറിനെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകൾ പാകിസ്ഥാന് കൈമാറിയിരുന്നു അതിനു മുമ്പും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മസൂദ് അസറിനെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അന്നൊന്നും മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആ പാകിസ്ഥാനോ പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പുൽവാമ ആക്രമണം ശേഷം മുടലെടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മസൂദ് അസർ പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന കാര്യം പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇനി സ്വാഭാവികമായും മസൂദ് അസറിനെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മർദ്ദം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ കഴിയും പ്രബോദ് ഇന്നലെ മസൂദ് അസറിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ പ്രമേയം ഒക്കെ യു എനിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അസർ അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഇത് ഏത് നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കും ഒപ്പം പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും വിട്ടു നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമാകുമോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഇനി അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കണം മസൂദ് അസറിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അടക്കമുള്ള വൻ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദവും ഏറെയാണ് ആ ആഗോള ഭീകരനായി മസൂദ് അസറിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് മസൂദ് അസറിന് ഒരു സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കുക പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല കാരണം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ എല്ലാം സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിജീവിക്കുക പാകിസ്ഥാനെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പവുമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ആ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നത് ചൈനയുടെ നിലപാടാണ് ചൈന ഇതുവരെ മസൂദ് അസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യം ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നു മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ആ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോഴും ചൈന ഇതുവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതെ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈന തങ്ങളുടെ മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനാക്കണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് കൃത്യമായ നിലപാട് പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാകും പക്ഷേ രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ വളരെ ശുഭകരമാണ് കാരണം മസൂദ് അസറിനെ ഒരു ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പാകിസ്ഥാൻ മസൂദ് അസറിനെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തെളിവുകൾ നൽകൂ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകൂ എന്നാൽ മാത്രം ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നൽകൂ ഉറി ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അപര്യാപ്തമല്ലെന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ വിശദമായ തെളിവുകൾ തന്നെ ആ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തെളിവുകളൊന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഈ നിമിഷം വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരി തുടരുക പ്രബോധ് ഉണ്ണിയും തുടരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണി അഭിനന്ദൻ വർത്തമാനെ വിട്ടു നൽകുന്നതിൽ അടക്കം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നലെ വരെ സ്വീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകൾ പരക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷവും പക്ഷേ അതിർത്തിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഔദ്യോഗിക തലങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ തന്നെയും വലിയ കൂടിയാലോചനകളും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച ആലോചനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഇന്നും അത്തരം കൂടിയാലോചനകൾ തുടരാൻ തന്നെയാണോ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജഡുക അതായത് ഈ അതിർത്തിയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം കുറെ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവ
സൂചന തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന് തിരിച്ചറിയിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടു കൂടിയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു സംഘർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് അവർ കശ്മീരിൽ എത്തുന്നത് ബോർഡർ റോൺ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി എത്തുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇതുവരെയും അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായും അവിടെയുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനുള്ള നീക്കം പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായേക്കാം അതിലുപരിയായി വിശദമായ ചർച്ചയോ പ്രദേശവാസികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളോ ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒഴിച്ചാൽ ശരി പ്രബോധം തുടരുന്നുണ്ട് പ്രബോധ് പാകിസ്ഥാൻ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടി അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ എല്ലാം തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു പുതിയ സമീപനം എന്ന നിലയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ വിട്ടു നൽകുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റമാണ് അത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യവുമാണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മസൂദ് അസർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കണം ഇതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണോ അതോ പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വരുന്നതാണോ രേണുക വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവട്ടെ ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രസർക്കാരാവട്ടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങളെ വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കണ്ടു കണ്ടത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരി പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യൻ വൈമാനികനെ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ തടവിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ആഗോ ആഗോള തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമെന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ വൈമാനികനെ വിട്ടു നൽകുന്നതും അതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും പാകിസ്ഥാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പുൽവാമ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായി പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു പല ഘട്ടങ്ങളിലും മസൂദ് അസറിനെ പരോക്ഷ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചൈന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പുൽവാമ തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൗദി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു സൗദിയിലെ സൗദിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ നേരിട്ടെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നു പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വളരെ രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്തായാലും രാജ്യത്താകമാനം തുടരുന്ന ജാഗ്രത അതുപോലെ തന്നെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രസ്താവന ഈ പ്രസ്താവനയോട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എക്കാലവും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു വന്നിര
രേണുക പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനപരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയും ഉണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാകെ തന്നെ തുടക്കമായിട്ടുള്ളത് പുൽവാമയിൽ നാൽപ്പത് ജവാന്മാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ ഭീകരാക്രമണമാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അവരതിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു അപ്പോഴും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിൽ പ്രകോപനപരമായ ഏറ്റവും പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭീകര സംഘടനകൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ നടപടി എടുക്കുമോ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനും ഇന്ത്യക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോധ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമോ വീണ്ടും ഭീകരരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്രമണത്തിന് അയക്കുന്ന ക്യാമ്പുകൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായി അവശേഷിക്കുന്നു കേവലം അഭിനന്ദനെ വിട്ടയച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പരിഹാരമാകില്ല എന്ന് ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇമ്രാൻഖാൻ ഇന്നലെ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ ചർച്ചയ്ക്കായുള്ള ഇമ്രാൻഖാന്റെ ക്ഷണം അത് ആ ഇന്നലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് ഒരു മുൻതൂക്കം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ഷണമായി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ അതിനെ കാണുന്നത് മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ നടപടികൾ ഇന്ത്യ നൽകിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പങ്കുള്ള ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർക്കെതിരെ കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു അനുകൂല സമീപനം ഇതുവരെയും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി പ്രബോധ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാക് പ്രധാന വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് എം ഖുറേഷി സി എൻ എന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും പറയുന്നത് മസൂദ് അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നടപടി എടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇന്ത്യ നൽകിയ തെളിവുകൾ അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കോടതികളെ അടക്കം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായാൽ തെളിവ് നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് അതൊക്കെ വലിയ കാല താമസമുള്ള നടപടികളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ തുടർന്ന് നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി അത് കേവലം നയതന്ത്ര തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇനിയിപ്പോൾ പുൽവാമ ഭീകര ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അതിനുശേഷം എടുത്ത എല്ലാ നടപടികൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മുൻതൂക്കം പക്ഷേ ഇന്നലെ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാനെ വിട്ടു നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഉൾപ്പെടെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ അത് ലക്ഷ്യമിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിച്ചു എന്നും പാകിസ്ഥാൻ കളവ് പറയുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്നും ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് മുൻതൂക്കം നേടുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സത്യം എന്ന് ആഗോള രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്തുണയുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കേവലം ഇതൊരു ഇമ്രാൻഖാന്റെ വിജയമായി ഇതിനെ ഒരു തരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വസ്തുതകളും വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ അഭിനന്ദനെ പിടികൂടിയതിനു ശേഷം പാകിസ്ഥാന് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് പാക് അധികൃതർ മറ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ കൌൺസിലിലെ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളും യുദ്ധ കപ്പലുകളും ഒക്കെ പാകിസ്ഥാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ അപായ സൂചനയായി അറിയിച്ചത് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകിയ മറുപടി പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ പിന്തുണ നൽകുകയില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വാഭാവികമായ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് ആ രാജ്യങ
വാക്കുകളാണ് ആദ്യം ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായ ഇടപെടൽ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൂടി തന്നെ നീങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ ഇന്നലെ അമേരിക്ക അത്തരം ഒരു ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരം ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു പരാമർശം ഇന്ന് അറിയില്ല എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുമോ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ കാലവും സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന നിലപാട് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സേവനം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും നിലപാട് മുൻപ് പല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇത്തരം ഒരു സമീപനവുമായി വന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഈ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനെ ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ചും പുൽവാമ ആക്രമണം അടക്കം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായെന്ന ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടായെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ടായ സാഹചര്യം ഒപ്പം ഇന്ത്യ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ വൈകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമെന്നുള്ളത് ഇനി ഏറെ നിർണായകമാകും ആ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയും ഏറ്റവും ആദ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഭാഗത്തു തന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പ്രസ്താവനയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു ഘട്ടത്തിലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന വന്നതെന്ന് അറിയില്ല പുൽവാമയിലേത് ഭീകരാക്രമണം തന്നെയായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത് കശ്മീർ വിഷയം മാറ്റി നിർത്തി ഭീകരാക്രമണം എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അതിലൊരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ചർച്ചകൾ അത് സാധ്യമാകുമോ പക്ഷേ അതിലും ചില സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അത് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണമാവട്ടെ ഉറിയിലെ ഉറിയിലെ പത്താൻകോട്ടിലെ ആക്രമണമാവട്ടെ പുൽവാമയിലാവട്ടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യ കൃത്യമായി പാകിസ്ഥാൻ താവളമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഭീകരവാദികൾ അവരാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആക്രമിക്കുന്നത് ഭീകരവാദികൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ആശ്രയം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും പരാതിയാണ് വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലാവട്ടെ വിവിധ ഏജൻസികളിലാകട്ടെ ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഇതിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കണമെന്ന നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുൽവാമയിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഒപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭീകരവാദ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ആ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ആക്രമണം നടത്തേണ്ടി വന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് ഒരു വിദേശ സഹായം നേടാനുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന വിരളമാണ് പി ജി പ്രബോധം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്